Hello YouTube, this side Rahul Kumar and today we will discuss about what is router. Everything about router in detail, in depth. So today we are going to talk about router. In a lot of detail, I can give you a short video on the YouTube channel. In one video, you will not get so much detail on any platform. Here I will tell you what is the router, what is the basic functionality of the router, how does the router work, I will tell you about the ports, how many ports are in the router, the interface of the router, the internal components of the router, I will tell you about the router, how does the router boot up, when the router starts, how many ports are in the router, 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 कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं मार्केट में कौन कौन से कंपनी के राउटर का हम इस्तेमाल करते हैं क्या फर्क है उनमें सबसे ज्यादा लीडिंग मोनोपोली राउटर का जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो कौन सी है और भी कई बातें सिर्फ एक वीडियो में तो बिना किस देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जानते हैं कि राउटर जो वर्ड है ये होता क्या है देखिए राउटर होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस मतलब जो डिवाइस दो नेटवर्क के बीच में नेटवर्किंग कराने में काम आता है नेटवर्किंग जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में हमने बहुत बात करा था नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं नेटवर्क समझते हैं क्या होता है नेटवर्क होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं चार कंप्यूटर आपस में जुड़े उनका एक नेटवर्क बन गया एक नेटवर्क बन गया अब उस नेटवर्क के अंदर जब वो चारों कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करना स्टार्ट करेंगे तो वो नेटवर्किंग कहलाता है समझ में आया एक नेटवर्क है इसमें नेटवर्किंग हो रही है अब आपके पास दो नेटवर्क हैं उन दो नेटवर्क के बीच में नेटवर्किंग करानी है तो राउटर ये वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स क्या होता है अभी आगे जानते हैं हम इतना समझ में आया आपको राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क के बीच में नेटवर्किंग कराता है सपोज आपके पास दो स्विच हैं अब इन दो स्विच से आपके तीन सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं इन तीन सिस्टम के अलग अलग आईपी एड्रेस हैं यानी कि इस जो वाला ये ये सिस्टम है जो ये नेटवर्क है इसमें वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी का नेटवर्क चल रहा है और इस नेटवर्क में वन सेवेंटी टू वन सिक्सटी का नेटवर्क चल रहा है यानी कि यहाँ का नेटवर्क 192 है और यहाँ का नेटवर्क 172 है है ना तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे होंगे क्योंकि यहाँ इनका दोनों दोनों नेटवर्क अलग अलग है तो दो अलग अलग नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो सकते तो वो कनेक्ट कैसे होंगे वो कनेक्ट होंगे राउटर की मदद से वो राउटर है जो कि दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाता है ताकि डेटा पैकेट शेयर हो पाए इन दोनों नेटवर्क राउटर की वजह से ही दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे आपको समझ में आ चुका होगा राउटर क्या होता है अब हम जानते हैं कि जो राउटर है उसकी और फंक्शनैलिटीज और राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस डेट फॉर पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स ये हमें समझ में आ चुका है राउटर वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क में ओके okay? अब जो है डेटा सेंड इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स जो डेटा है वो डेटा पैकेट्स में फॉरवर्ड होते हैं अब यहाँ डेटा पैकेट क्या हुआ अब हमने पहले ओ मॉडल पढ़ा था अगर आपने ओ मॉडल नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर पहले से डिटेल में वीडियोज़ बना रखी हैं बहुत ज़्यादा तो डेटा ओ एस मॉडल में क्या होता है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर इन तीनों लेयर पे तो डेटा आता है लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की वहाँ पे डेटा का जो पी फॉर्म होता है वो सेगमेंट हो जाता है सेगमेंट से आने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है नेटवर्क लेयर पर ओ मॉडल के वहाँ पर डेटा पैकेट कन्वर्ट हो जाता है पैकेट के अंदर यानी कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है डेटा की वो पैकेट बन जाती है तो राउटर पर जो डेटा फॉरवर्ड होता है किस फॉर्म में होता है पैकेट के फॉर्म में होता है होप्स हो समझ में आ चुका होगा इन द ओ एस आई मॉडल राउटर्स आर एसोटेड विद द नेटवर्क लेयर ओ एस आई मॉडल में राउटर कहाँ पे आता है नेटवर्क लेयर पे आता है नेटवर्क लेयर जो होते हैं ओ एस आई मॉडल पे वहाँ पे हमारा राउटर इस्तेमाल में लाया जाता है ये समझ में आया आ राउटर इज़ कनेक्टेड टू टू और मोर डेटा लाइन्स फ्रॉम डिफरेंट आई पी नेटवर्क जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दो अलग नेटवर्क में कनेक्ट होता है अलग अलग आई पी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए अब हम बात करते हैं राउटर इज़ कॉमन टाइप ऑफ गेट वे गेट वे का क्या मतलब है अब जैसे कि हमने इससे पहले भी साइड में देखा दो अलग अलग नेटवर्क थे हमारे उन दोनों नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए राउटर का इस्तेमाल करा राउटर एज अ गेटवे काम करता है दोनों नेटवर्क के लिए यानी कि जैसे अगर हम पीछे जाएं एक स्लाइड पे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से एक स्विच की यहाँ से एक इथरनेट का जो वायर निकलेगी वो राउटर पर लगेगी यहाँ से इथरनेट की एक केबल निकलेगी वो इस स्विच पर लगेगी दोनों स्विच से एक एक केबल निकलेगी तब राउटर से कनेक्ट होगा अब 
इस नेटवर्क से बाहर जाने के लिए जो रास्ता होगा वो राउटर का जो इंटरफेस का आईपी एड्रेस देंगे अब वो गेटवे के लाएगा और इस नेटवर्क से बाहर जाने के लिए जो राउटर का इंटरफेस होगा जो इससे कनेक्ट जिस तार को आपने इससे कनेक्ट करा होगा वो इसका गेटवे के लाएगा गेट यानी कि इस नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता जो होता है वो राउटर का आई होता है अगर आपको इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर जाना है तो राउटर की मदद से जा रहे हैं तो जो जिस इंटरफेस से आपने अपने स्विच को कनेक्ट कर रखा है उस इंटरफेस को जो आई एड्रेस होगा वो कहलाता है हमारा गेटवे होप सो समझ में आ चुका होगा आपको अब हम बात करते हैं कि सब अभी आपने यहां पे देखा होगा जो पिक्चर आपको दिख रही है ये सबसे पहला राउटर है हमारा यानी कि सबसे जो राउटर बना था वो कुछ ऐसा दिखता था आजकल तो बहुत मॉड्यूलर राउटर्स आ गए हैं लेकिन जब स्टार्टिंग हुई थी राउटर्स की वो कुछ ऐसा दिखता था अब यहाँ पे एक और टर्म है ए सी एल वैट अब ये क्या है ए सी स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वहीं पे नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड वी पी एन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये तीनों क्या होते हैं ए हम कन्फिगर कर सकते हैं राउटर पे वो सर्विसेज है जो हम राउटर पे कन्फिगर कर सकते हैं ए हम कन्फिगर कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी पर्टिकुलर किसी भी मशीन को किसी भी कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोकना हो किसी कंप्यूटर को कोई सर्विसेज चलाने से रोकना हो या फिर नेट की बात करते हैं अगर हमें अपना आई टू पब्लिक में चेंज करना हो वी प्राइवेटली नेटवर्क में हमें काम करना हो तो ये कुछ सर्विस जो राउटर में हम कन्फिगर कर सकते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे राउटर के बारे में जब हम सी की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे राउटर के इन सर्विसेज के बारे में ये समझ में आ चुका होगा आपको राउटर कैसे काम करता है हमने बात करा दो अलग अलग नेटवर्क थे हमारे तो इन नेटवर्क के बीच में राउटर काम कर रहा था ठीक है लेकिन राउटर काम कैसे कर रहा था राउटर तो मीडियम हो गया लेकिन वो काम कैसे कर रहा था राउटर काम करता है थ्रू राउटिंग टेबल राउटर के अंदर राउटिंग टेबल बनती है राउटिंग टेबल कैसी होती है मतलब दो टाइप की होती है पहली होती है स्टैटिक दूसरी होती है डायनेमिक स्टैटिक मतलब जहाँ पे हमें जितने भी हमारे कनेक्शन्स हैं जितने भी हमारे कनेक्शन्स हैं उन सब की मैन्युअली एक एक करके एंट्री करनी पड़ती है उसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक राउटिंग आपकी कारगर है स्टैटिक राउटिंग आपके काम में आ सकती है जहाँ पे आपका छोटा नेटवर्क है लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी कंपनी है जहाँ पर दस कंप्यूटर लगे हैं पचास साठ राउटर्स लगे हैं उसके अंदर आप मैनुअली एंट्री हर एक एक करके नहीं कर सकते वहाँ पर काम आता है डायनेमिक राउटिंग का डायनेमिक राउटिंग जहाँ पे जो राउटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है हमें सिर्फ वहाँ पे इंटरफेस सेट करने रहते हैं हमें सिर्फ वहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कन्फिगर करने रहते हैं डायनेमिक राउटिंग में काम आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे आपका रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन वन वर्जन टू ई आई जी आर पी एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल ओ एस पी एफ ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट आई एस आई एस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम बी जी पी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल तो ये कुछ प्रोटोकॉल है जो राउटर पर कन्फिगर करते हैं राउटिंग करने के लिए अब इनकी राउटिंग टेबल कैसे बनती है अब जो जो इंटरफेस कनेक्ट होंगे इससे हम राउटर पे जाएंगे राउटर का कंसोल लॉग इन करेंगे राउटर पे पूरा कन्फिग्रेशन करेंगे सेटिंग्स करेंगे कि भाई ये इंटरफेस इससे कनेक्ट है ये इंटरफेस इससे कनेक्ट है इस तरह से पूरी राउटिंग टेबल बनती है ये सब कैसे हम प्रैक्टिकली जानते हैं सी में तो अभी ये नेटवर्किंग सीरीज चल रही है इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जानेंगे सी सी में राउटर कॉम्पोनेंट्स राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं अभी आपको पिक्चर में एक राउटर दिख रहा है राउटर अब मेनली जो इंडस्ट्री में लीडिंग राउटर्स की कंपनी है जो मोनोपोली है वो सिस्को की है जो सिस्को के राउटर्स की इंडस्ट्री में लीडिंग है इस टाइम बहुत ज़्यादा हर मेजर कंपनीज में आपको सिस्को के राउटर्स दिखेंगे पहला होता है इंटरफेसिस राउटर में अलग अलग इंटरफेस रहते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर यह है ऑग्जरी इंटरफेस एक होता है कंसोल इंटरफेस एक होते हैं फास्ट इथरनेट गीगाबिट इथरनेट मैनेजमेंट इंटरफेस अब जो ऑग्जिलरी है और कंसोल है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं जो कंसोल इंटरफेस होता है या फिर जो ऑग्जिलरी इंटरफेस होता है राउटर को कन्फिगर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब दो पोर्ट हैं दोनों से कन्फिगर हो रहा है तो दो पोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी बात आती है जो हमारा कंसोल पोर्ट होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम अपने राउट हम अपने ऑफिस में हैं अगर हम ऑफिस में बैठ के अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो हम कंसोल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कंसोल केबल लगाई इस टाइप की आपकी कंसोल केबल होती है आपने कंसोल केबल लगाई और आपने एक एंड केबल पे राउटर पर लगाया और एक एंड आपने अपने 
लैपटॉप किया कंप्यूटर पे लगाया उसके बाद आपने क्या करा वहाँ पे जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करी क्योंकि लैपटॉप क्योंकि आपके राउटर में तो कोई स्क्रीन नहीं होती जो आप देख लेंगे तो स्क्रीन आपकी जो उसका रिमोट होता है आप उठाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो कंसोल केबल स्टार्ट में उस यूज़ में आती है अगर आपको जहाँ पर हैं आप वहीं पर राउटर यानी कि जहाँ पर आप फिजिकली आप फिजिकली उसको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सामने तो हम कंसोल केबल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऑक्जलरी केबल का कभी इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम से दूसरे शहर जा रहे हैं और आपके कम, आपके ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है कि आपको राउटर कन्फिगर करना है तब तो आप कैसे करेंगे आप फिजिकली तो वहाँ मौजूद नहीं है तो हम ऑक्जरी केबल का इस्तेमाल करते हैं ऑक्जरी जो पोर्ट होता है इसकी एक केबल लगती है मॉडर्म के अंदर और एक केबल ऑक्जरी पोर्ट में लगती है तो आप रिमोटली कहीं दूसरी जगह बैठ के भी राउटर को कन्फिगर कर सकते हैं वाया मॉडर्म और जो ऑक्जरी केबल होती है आपकी इज डैट सिंपल कंसोल केबल का पता चल गया ऑक्जरी केबल का पता चल गया फास्ट इथरनेट जो पोर्ट होते हैं ये स्विच वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एक पोर्ट है ये हम इस्तेमाल में लाते हैं फाइबर को कनेक्ट करने के लिए जो फाइबर के पोर्ट हैं हमारे फाइबर केबल लगते हैं यहाँ पे ये मैनेजमेंट पोर्ट है हमारे ये पावर ऑन ऑफ का है पावर के हैं इसमें ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ये क्या है हमारे ये एडिशनल हैं एडिशनल पोर्ट्स हैं मॉड्यूलर राउटर्स बोलते हैं इनको अगर आपके पोर्ट्स कम पड़ रहे हैं आपके सिस्टम में यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगा सकते हैं आप वैन कनेक्शन के लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे इसको खोल के यहाँ पे सीरियल पोर्ट लगा सकते हैं ठीक है तो अलग अलग इंटरफेस हो गए अब जैसे कंप्यूटर में होता है आपका अलग अलग प्रोसेसर होता है रैम होती है आपके पास चिप सेट होते हैं पावर सप्लाई होता है सेम प्रोसेस हमारा राउटर में भी होता है राउटर में भी सारी चीज़ें सेम होती हैं राउटर में भी सीपीयू होता है राउटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्को के राउटर्स में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम होता है आई यू इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज सेवन है विंडोज टेन है ये तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आई यू इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर में भी रैम होती है राउटर में आर एक्स बूट इमेज होती है आर एक्स बूट इमेज क्या होती है जब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एरर मिसिंग मारता है यानी कि जब आपका आपने राउटर ऑन करा आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे दिखा नहीं रहा है शो नहीं कर रहा है तो उस टाइम राउटर आर एक्स बूट इमेज से लोड लोड होता है ठीक है एन वी रैम नॉन वर्टल रैम होती है इसके अंदर ठीक है एन वी रैम में आपके स्टार्टअप कन्फिग्रेशन फाइल रहती हैं जो आप अपने राउटर के अंदर जो फाइल कन्फिगर करते हैं और सेव कर देते हैं ना तो एन वी रैम इज़ लाइक मस्ट लाइक योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव ठीक है एन वी रैम हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है आपका इसमें आपकी कन्फिग्रेशन फाइल रहती है रोम रीड ओनली मेमोरी जस्ट लाइक योर कंप्यूटर बायोस एंड इसी तरह से राउटर में भी जो बायोस होता है वो रोम में होता है राउटर का बायोस होता है एक तरह से रोम में ना तो रीड ओनली मेमोरी फ्लैश मेमोरी ठीक है फ्लैश मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है आई रहता है फ्लैश मेमोरी में हमारा राउटर के अंदर भी आप पेनड्राइव लगा सकते हैं राउटर के अंदर आप एस लगा सकते हैं अलग अलग राउटर आते हैं जितना पैसा डालोगे आप राउटर के अंदर मतलब जितना पैसे का राउटर खरीदोगे हैं उस उस हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी तो ये हो गए राउटर के कॉम्पोनेंट्स अब बात आती है राउटर बूटिंग प्रोसेस राउटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका बूटिंग प्रोसेस क्या होता है देखिए एवरी सिस्को पास थ्रू आ बूटिंग प्रोसेस दिस प्रोसेस बींग एक्सप्लेन बिलो द पावर ऑफ द राउटर इज स्विच ऑन हमने सबसे पहले अपना राउटर का जो पावर ऑन करा सबसे पहले राउटर में एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो कि रोम में होता है रीड ओनली मेमोरी बताया ना मैंने आपको इसमें बायोस एक तरह से होता है तो रोम में आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो लोड होता है और बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का पोस्ट चलाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे कंप्यूटर में चलता है पोस्ट वो सारे जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं उसको चेक करते हैं कि सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जितने हमारे उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स हैं वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो पोस्ट चलता है राउटर के अंदर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अब जैसे ही बूट स्ट्रैप जो रन होता है उसके बाद क्या होता है वो आई को लोड करने का ट्राई करता है फ्लैश मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो बूट स्टेप उसके बाद जो आपकी बूट स्टेप जो है वो फ्लैश मेमोरी से आई को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है ताकि आगे वो लोड हो पाए अगर उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो मिल गया तब उसको रैम में लोड कर देता है फ्लैश मेमोरी से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया बूट स्टेप को उसने उस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर दिया आगे फर्दर प्रोसेस के लिए लेकिन अगर उसको ऑपरेटिंग फ्लैश मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तब वहाँ पे वो जो हमने अभी बूट आर एक्स बूट इमेज पड़ी थी यानी कि बूट स्ट्रैप में से वो क्या करेगा जो बेसिक आपकी वो होती है जो बेसिक ओ इमेज होती है आपकी उसको लोड करेगा ओके इज डेट सिंपल उसके बाद क्या करेगा जब लोड हो जाएगा एक बार
इज दैट सिंपल एन वी रैम में जब सारी कन्फिग्रेशन फाइल हो जाएगी अगर वो सारी कन्फिग्रेशन फाइल हो गई तब क्या करेगा आपका नॉर्मली जो राउटर आराम से बूट हो जाएगा इन केस आपकी एन वी रैम में जो कन्फिग्रेशन फाइल है वो नहीं मिलती तब वो टी एफ टी पी सर्वर से उस फाइल को क्या करने का लोड करने का ट्राई करता है हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन आगे की वीडियो में जब हम इसको प्रैक्टिकली जानेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अब हम आगे जानते हैं राउटर्स के टाइप के बारे में राउटर अलग अलग टाइप के होते हैं सबसे पहले है ब्रॉडबैंड राउटर्स ब्रॉडबैंड राउटर्स क्या होते हैं ब्रॉडबैंड राउटर वो होते हैं जो आप टेलीफोन लाइन की मदद से नहीं आप अपने घरों में आप टेलीफोन लगाते हैं फिर टेलीफोन में से आपका एक कनेक्शन टेलीफोन में जाता है एक कनेक्शन आपका इंटरनेट के लिए चलता है वो ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं इनको ए डी बोलते हैं दूसरे वायरलेस राउटर या आपने अपने घरों में देखे होंगे ऑफिस में देखे होंगे वायरलेस राउटर होते हैं तीसरे होते हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए राउटर्स लाते हैं इसकी भी अलग टाइप होते हैं एक्सेस राउटर्स जो हम बहुत बेसिक काम का इस्तेमाल करते हैं एक्सेस राउटर जिनका छोटा मोटा ऑफिस है हम एक्सेस राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे होते हैं कोर राउटर्स जो जहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका एक इतना बहुत बड़ा भी आप कंपनी नहीं बोल सकते आपकी एक मिड लेवल कंपनी है आपकी मीडियम रेंज की कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी नहीं बहुत छोटी कंपनी है कोर राउटर्स फिर उधर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर जो बहुत बड़े बड़े काम जो वाइड एयर नेटवर्क में हमारे इस्तेमाल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं अलग अलग होते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे सिस्को के राउटर्स के अलग अलग आपको यहाँ पर मॉडल्स दिखेंगे अब जैसे पहला है सिस्को का एटीन 1881 ISR, 1881 G, 891, 195, 1921 वन अलग टाइप के राउटर हैं और यहाँ पे उनकी स्पेसिफिकेशन लेकिन उनके इंटरफेस के बारे में लिखे कौन कौन से इंटरफेस हैं इस तरह से यहाँ पे भी है सिस्को के उन्नीस इक्यालीस उनतीस एक उनतीस ग्यारह ये देखे होंगे आपने जनरली पैकेट ट्रेसर में उनतीस इक्कीस उनतीस इक्यावन तो अलग अलग राउटर होते हैं अलग अलग उनकी फंक्शनैलिटी होती है अलग अलग उनके वैन इंटरफेस रहते हैं तो जितना आप जितना महंगा राउटर लेंगे आपको उसके अंदर उतनी बेटर सिक्योरिटी मिलेगी और उतना बेटर उसके फंक्शन आपको मिलेंगे तो ये राउटर्स के बारे में इनडेप्थ वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको बताया राउटर क्या होते हैं किस तरह से काम में लाए जाते हैं उनके टाइप क्या होते हैं कैसे प्रोसेस होता है राउटर के अंदर तो ये सब था राउटर्स के बारे में राउटर में दो टाइप के होते हैं एक मॉड्यूलर होते हैं एक नॉन मॉड्यूलर होते हैं यानी कि मॉड्यूलर राउटर कौन से होते हैं वो राउटर होते हैं जिनमें आप अलग से पोर्ट ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास पोर्ट की कमी हो रही है आपको और पोर्ट चाहिए तो आप मॉड्यूलर राउटर में क्या कर सकते हैं पोर्ट को ऐड कर सकते हैं नॉन मॉड्यूलर में आप कोई पोर्ट ऐड नहीं कर सकते हैं जस्ट लाइक स्विच जैसे हम स्विच कैसे आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है हमने स्विच लाए स्विच को हमने ऑन करा सारे केबल कनेक्ट करी कंप्यूटर और वो चलने लग गया लेकिन राउटर ऐसा नहीं होता राउटर को आपने आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करेगा राउटर को आपने पहले कंसोल केबल से अपने सिस्टम पे लॉग इन करना पड़ेगा उसके बाद आपको वहाँ पर पहले राउटर को कन्फिगर करना पड़ेगा उसके बाद ही राउटर काम करता है इज़ डैट सिंपल तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय